नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिनी नो ई स्टडी सर्कल पर आप फ्री एजुकेशन चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता है आज जे लेक्चर है तेज मे अपन जे बनना आहोत मे पर्सेटेज पर्सेटेज की जी ट्रीक है ती आप लेक्चर में बनना आहो प्रश्नोत्तर स्वरूप ये लेक्चर है और यहाँ जे है महत्व के जे प्रश्न ये एम पी एस सी मना यू पी एस सी मना आई बी पी एस मना कि तलाटी मना क्लार्क मना ये सर्व जे प्रश्न ये पर्सेटेज पर ये प्रश्न आता विथ ट्रीक अपन कैसे सॉल्व कराए ये शिकार आहो सर्वप्रथम अपन पहले लेक्चर पाल होता है जैसे अपन बेसिक क्लियर के होता पर मैं तुम्हारा दाखोत कि हा जो चार्ट है हा बच पुस्तक अवेलेबल तुम्हारा मिले जाए चार्ट हा चार्ट फ्त अपने अपन अस जर ओवरलुक तो लक्षा रहा नहीं ओके अपने जे है प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करा लगता है और प्रॉब्लम की जितकी अपन प्रैक्टिस करूँ क्या अपने जे है ये कितिला का ओके रेशो आ प्रपोशन का ओके जे कि रेशो आता जे कि अपूर्णांक अपने थोड़क कट जो अपूर्णांक मटल कि ओके परंतु अपूर्णांक अगर सोपे हो जाए जे हा चार्ट तुम्हार जर पाठ जा ओके ये बाय टू मे पन्ना टक्के वन बाय थ्री मजे तेतीस पॉइंट तेतीस टक्के वन बाय फोर मे पंच टक्के वन बाय फाइव मे वीस टक्के वन बाय सिक्स मे सोलह पॉइंट सहास टक्के वन बाय सेवन मे चौदह पॉइंट अठावीस टक्के वन बाय एट मे बारह पॉइंट पांच टक्के वन बाय नाइन मे अक पॉइंट अक्रा टक्के वन बाय टेन मे टेन टक्के इतक तरी आप जे है लक्षा आना आवश्यक है जेनेकर अपन वैल्यू इजीली पुटअप करू शको आल कैलक्युलेशन जे है तो ईजी होके तो बगा ये अपने जे बेसिक है तो आल पाजे सर्वप्रथम ये अपने जे विचार है तीन से पंच टक्के कि मैन्युअली मैं मेथड संगित होती ये डिविजन कराए कि एक पर्सेंट का तीन शेच कि दह टक्के का तीन शे दह टक्के कि होता तीस होता ओके तीस दह टक्के प्लस दहा मे कित तीस अन तीस साठ आ प्लस तीस के अर्धे मे कि पंद्रह पांच टक्के टोटल कित पंचहत्तर ओके हि मैन्युअल मेथड जा जर तुम्हारा मैन्युअल मेथड जमत न से तुम्हें जी है यूजिंग द फॉर्म्यूला मनू शकत कि तीन से पंच टक्के अपने सर्वान महत्व है तीन से गुणला पंच करो अपन आगे तो शंबर कर हाँ तेज फॉर्म्यूला है ओके थ्रू तुम्हें काड़ू शकता पे ये लगता तो डायरेक्टली अपन तसुद्धा काड़ू शको तो कई प्रॉब्लम में अस का डायरेक्टली का प्रॉब्लम में जी है तो मैन्युअली का ओके तो अठारह हजार के पंच टक्के आता इतना थोड़स कॉम्प्लिकेटेड हो शो तुम्हारा अठारह हजार के दह टक्के अठारह ओके अठारह चौक बत्तीस से अठारह एक अठारह अठारह तीन छत्तीस अठारह तीन चौपन अठारह चौक बहत्तर बहत्तर से ओके बहत्तर से अधिक नौशे ओके बहत्तर अधिक नौशे मजे कि आठ हजार कि अठराशे चे पंच टक्के आठ हजार शंबर ये ओके बैन्युअल मेथड अपन क्या काड़ून बगूया मैं तुम्हारा तो नहीं संगित तो बह अठारह हजार घे गुनला कि कराल पंच चलीस करा अठारह हज़ार से पंच करता बाकी कि शंबर करा ओके शून्य शून्य कटला शून्य शून्य कटला एकशे ऐंशी गुणला पंच जर के कि आठ हज़ार शंबर तो ये कैल ओके पंद्रह से आठ टक्के सहाशे से कितने टक्के पंद्रह से आठ टक्के आता तो फॉर्म्यूला पंद्रह गुणला आठ भागीले कि कराच पंद्रह गुणला आठ भागीले कि शंबर ओके भागीले शंबर शून्य शून्य कटला कि पंद्रह गुणेला आठ मजे कि एकशे वीस एकशे वीस तो सहाशे से कि टक्के सहाशे गुणेला एक्स भागीले शंबर मजेस कि सिक्स एक्स शून्य शून्य कटला सिक्स एक्स इज इक्वस टू वन ट्वेंटी मजेस कि सिक्स एक्स इज इक्वस टू वन ट्वेंटी मजे कि एक्स इज इक्वस टू कि वीस ओके सहाशे से कि टक्के होते वीस टक्के हो ओके पंद्रह से आठ टक्के सहाशे से कि वीस टक्के तो अशा पद्धति प्रॉब्लम ये परीक्षे मे तो काड़ा ओके डायरेक्टली तुम्हारा ये मार्क्स मिलू शकत तो बस सीम्पल फॉर्म्यूला है थोड़ा लक्ष्य टेवा हा सो अपना बेसिक फॉर्म्यूला तीन से पंच टक्के तीन से गुणला पंच भागी शंबर अठारह हजार से पंच टक्के अठारह हजार गुणेला पंच भागी शंबर ओके पंद्रह से आठ टक्के पंद्रह गुणेला आठ भागी शंबर सहाशे से कि टक्के सहाशे गुणला एक्स भागी शंबर तो हा फॉर्म्यूला फिर तेवड़ा लक्षा आू दया तेजनतर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बगू ये जर अनिल सुरेशपेक्षा दा टक्के गुण जास्त है कैलक्युलेशन्स ये प्रैक्टिस ये अत्या ओके प्रैक्टिस करा तो प्रमाण ट्रिकी दिल मल्टीप्लिकेशन कस कर भागाकार कस इजीली सॉल्व कराएं तो ट्रिकी लेक्चर बढ़ुन गया जी एज प्रॉब्लम है तो सुधा बगा तुम्हारा सहज एस काड़ता जर अनिल पेक्षा दा टक्के गुण जास्त मिला सुरेश अनिलपेक्षा कितने टक्के गुण कमी मिला प्रश्न विचार है कमी जर गुण मिला विचार अल ओके एक रेशो दे दह टक्या कमी गुण जर विचार अल तो हा फॉर्म्यूला तुम्हें यूज करू शता ओके कमी गुण मिला शंबर गुणला टक्के 
भागेले शंबर अधिक टक्के आणि जर जास्त गुण मिळालेले असं जर विचारलं असेल तर इथे मायनस लावायचं ओके तर एवढं लक्षात ठेवायचं तर किती येईल काय होईल शंभर गुन्ह्याला टक्के किती आहे शंभर गुन्ह्याला दहा म्हणजेच किती हजार भागेले किती शंभर अधिक दहा म्हणजे किती एकशे दहा तर याचं करून घ्यायचं हे कटले म्हणजे शंभर भागेले अकरा हे करेक्ट अँसर आहे शंभर भागेले अकरा म्हणजेच किती होईल वन इंटू नव्याण्णव तो ये जी कन्वर्जन होल कि होल इतने अकरा होल ना वन बाय इलेवन ओके भागाकार होल ना इलेवन बाय वन बाय इलेवन ओके वन बाय इलेवन अकरा एक अकरा अकरा गुणेला नौ अल वन मे नाइन इंटू वन बाय इलेवन अस कन्वर्जन होल मे अक नव्व नव्याण नव्याण्व अधिक एक शंबर शंबर भागे अकरा ओके तो अस पूर्णांक कन्वर्जन होल ये नाइन बाय नाइन इंटू वन बाय इलेवन मजेस हंड्रेड बाय इलेवन तो असा पर्याय दिला तो तिथे कैलक्युलेशन करूँ बगुन घया जर जास्त गुण मिला इतने फ्त माइनस कराए शंबर गुणला टक्के भागे शंबर वजा टक्केन प्रश्न अपन बगू जर गणेश अपने उत्पन्न गणेश का पैसे कमावत ओके तो आप उत्पन्न पंचवीस टक्के घर भाड़ सपोज अपन कन्सिडर करूँ गणेश शंबर रुपये पगार है तेजत टक्के पंचवीस रुपये तो खर्च कराता है कशा घर भाड़ वीस टक्के तो खर्च करता है अन्नधान्यान दह टक्के तो खर्च करता है प्रवासावरती आणि शेवटी तला बचत कि होता है आठ हज़ार शंबर रुपया की बचत होता है खर्च कित जा टोटल पंचवीस अधिक वीस मजे पंच अधिक दहा मजे कि पंचावन रुपये खर्च जा शंबर मदला पंचावन रुपये खर्च जा कशा मदला शंबर रुपयातला पंचावन रुपये खर्च जा बचत कि पंच टक्के बचत जा बचत जी आप रुपये दिल्ली है कि दिल्ली है आठ हज़ार शंबर रुपये दिल आठ हज़ार शंबर रुपये तेज वाचले तो पंच टक्के आठ हज़ार शंबर तो शंबर टक्के कस का मग अच मैं तुम्हारा फॉर्म्यूला संगित ओके जो फॉर्म्यूला है तो कसा तुम्हें अप्लाय करा इतने तो क्या कराल पंच टक्के पंच टक्के आठ हज़ार ओके तो शंबर टक्के शंबर टक्के बराबर शंबर टक्के बरोबर किती येईल आठ हजार शंभर भागिले किती जाईल पंचेचाळीस आणि गुन्ह्याला काय येईल शंभर ओके तर याचं कॅल्क्युलेशन करून घ्यायचं जे योग्य उत्तर येते ते किती येते अठरा हजार अठरा हजार रुपये हे त्याची काय टोटल एकूण उत्पन्न आहे सोप ना काही कठीण नाही आहे ओके परत एकदा सांगतो समजून जर गणेश आपल्या उत्पन्नातून पंचवीस टक्के ओके घर भाड्यावर खर्च करतो वीस टक्के अन्नधान्यावर दहा टक्के प्रवासावर सपोज कन्सिडर केलं शंभर रुपये गणेश कमावतो शंभरमधले त्याचे किती गेले पंचवीस अधिक वीस अधिक दहा म्हणजे पंचावन्न रुपये त्यांना काय केले खर्च केले राहिले किती शिल्लक त्याचे पंचेचाळीस पंचेचाळीस म्हणजे आपल्याला दिलेला आहे आठ हजार शंभर पंचेचाळीस टक्के म्हणजे आठ हजार शंभर तर शंभर टक्के म्हणजे किती शंभर टक्के म्हणजे आठ हजार शंभर भागिले पंचेचाळीस गुणला शंभर ओके तेजनतर अपन प्रश्न सॉल्व करूँ बगू जर राम अपने उत्पन्ना पंचवीस टक्के राम है तो अपने उत्पन्ना पंचवीस टक्के जो है तो घर भाड़ खर्च करते आता का मन तो इतने बर्वरित आए ओके तो उर्वरित तिथे नौत शब्द इतने उर्वरित जो शब्द आला तो ये जी अत एक्जाम्पल ये अपने सक्सेसिवली जी है आता मैं तुम्हारा दाखो कस कर जर एक राम जर राम आप उत्पन्ना पंचवीस टक्के घर भाड़ा सपोज अपन पकड़ शंबर रुपये उत्पन्न है आमच मधुन तो क्या करता है पंचवीस टक्के खर्च करता है कशा वरती घर भाड़ प पंचवीस टक्के गे कशा वरती पैला नीट वर घर भाड़ गे ओके राहले कि जवर पंचहत्तर टक्के ओके मग अभी अपन डायरेक्ट डायरेक्ट घत ओके कारण थे जे तो उर्वरित रकमे नौत दिल मे जे कि रिमेनिंग रक्कम है तेज दिल ना ये उर्वरित रकमे तो उर्वरित रक्कम कि राहली पंच पंचहत्तर टक्के पंचहत्तर टक्के तो वीस टक्के कशा खर्च करता है अन्नधान्या करता आता पंचहत्तर टक्के वीस टक्के तो कशा करता अन्नधान्या करता दुसरा नीट वर पंचहत्तर से वीस टक्के पंचहत्तर से वीस टक्के पंचहत्तर से वीस टक्के सात पॉइंट पांच दहा टक्के पंद्रह कितने वीस टक्के आता पंद्रह वजा के लिए कितने राहली जवर साठ ओके साठ टक्के तो दहा टक्के खर्च करता है प्रवास वर करता है साठ टक्के दहा टक्के ओके मे कि राहल तेज सहा जर तर्च के लिए राहले कि शिलक चौ टक्केज शिलक राहले शंबर मदले कि शिलक राहले चौपन्न शिलक राहले 
तर त्याची बचत किती होता तितकीच बचत होती आठ हजार शंभर आठ हजार शंभर म्हणजे चौपन्न टक्के चौपन्न टक्के म्हणजे किती मिळाले आपल्याला आठ हजार शंभर मिळाले आता ओके तर एका शब्दाने इतका फरक पडतो लक्षात घ्या प्रॉब्लेमला समजून घ्या ओके तर याचं जे आहे शंभर पर्सेंट म्हणजे किती येईल पर्सेंट म्हणजे किती येईल आठ हजार शंभर भागिले चौपन ओके गुन्हेला शंभर तर किती येईल याचं जे आहे उत्तर काढून घ्या किती येते तर ओके किती येते एका युनिटचं याचं किती येईल चौपनशे भागिले किती आठ हजार शंभर म्हणजे किती टोटल पंधरा हजार टोटल जे सॅलरी आहे त्याची किती आहे एकूण उत्पन्न त्याचं किती आहे पंधरा हजार त्याचं एकूण उत्पन्न आहे ओके तर हे झाली त्याची मॅन्युअल मेथड मॅन्युअल मेथडनं आपण काढणं शिकलो की त्याचं उत्पन्न किती आहे आपण काय केलं याच्यामध्ये मी परत एकदा तुम्हाला तो म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या तर पंचवीस टक्के घरबाळ्यावर खर्च करतो परंतु इथे शब्द आल्या उर्वरित रकमेच्या तर ओके पंचवीस टक्के गेले घरबाळ्यातून शंभर जर उत्पन्न पकडलं पंचवीस खर असले घरबाळ्यावर राहिले किती पंच्याहत्तर ओके राहिलेलं जे उत्पन्न आहे ओके तर पंच्याहत्तर पंच्याहत्तरमधून त्यानं खर्च केले वीस तर राहिले किती साठ ओके त्याच्यानंतर पंच्याहत्तरमधून त्यानं किती खर्च केले वीस टक्के पंच्याहत्तरचे वीस टक्के म्हणजे किती पंधरा रुपये तर पंधरा रुपये त्यांना खर्च केले तर राहिले किती साठ साठ साठमधून त्यांना खर्च केले दहा टक्के म्हणजे किती सहा रुपये म्हणजे राहिले किती चौपन्न आणि राहिलेले चौपन्न म्हणजे किती आहे आठ हजार शंभर आहे ओके चौपन्न टक्के म्हणजे आठ हजार शंभर आहे तर शंभर टक्के म्हणजे किती तोच आपला फॉर्म्युला अप्लाय करून आपण काढू शकतो ओके तर आपण ते काढलं होतं उत्तर किती आलं होतं आपलं पंधरा हजार रुपये इतकं आपलं उत्तर आलं होतं ओके त्याचप्रमाणे आपण आता दुसरा फॉर्म्युला बघूया आणि विदाऊट फॉर्म्युला आपण हे कसं सॉल्व्ह करू शकतो हे आपण बघूया याला आपण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करूया तर बघा सर्वप्रथम पंचवीस टक्के म्हणजे किती होतं आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे जे आम्ही तुम्हाला चार्ट दिला समोर पंचवीस टक्के म्हणजे किती असतं वन बाय फोर असतं वन बाय फोर पंचवीस टक्के त्याच्यानंतर काय दिलं आहे वीस टक्के म्हणजे किती वीस टक्के म्हणजे किती वन बाय फायू्ह असतं ओके आणि त्याच्यानंतर मग दहा टक्के म्हणजे किती असतं दहा टक्के म्हणजे किती असतं वन बाय टेन असतं ओके तर याचा आपण कन्व्हर्जन करूया दुसऱ्यामध्ये तर हे झालं इनिशियल रक्कम याला आपण सुरुवातीची म्हणूया आणि ही झाली दुसरी जी आपण तयार करू म्हणजे बघा चार पैकी एक खर्च करत आहे म्हणजे उर्वरित उर्वरित किती आहे तीन बा किती राहिली तर चार पैकी तो किती खर्च करत आहे एक करत आहे म्हणजे फायनल किती मिळेल रेशो फोर इस टू थ्री म्हणजे चारपैकी तो शिल्लक किती आहे तीन शिल्लक आहे एक खर्च केली त्याच्याचप्रमाणे इथं किती होईल पाचपैकी एक खर्च केली म्हणजे शिल्लक किती आहे पाचपैकी चार शिल्लक आहे ओके सुरुवातीची आणि शिल्लक ओके तर आणि इथे वन बाय टेन त्यानं जर खर्च केली तर शिल्लक किती आहे दहा इस टू नाईन दहापैकी एक खर्च केली ओके आता याचे कॉमन कॉमन फॅक्टर डिलीट करायचे कॉमन कॉमन फॅक्टर डिलीट केल्यानंतर याच्या मल्टिप्लिकेशन करायचं पाच गुणला दहा म्हणजे किती होईल पन्नास आणि इथे किती होईल नऊ त्रिक सत्तावीस ओके तर त्याचं जे पूर्ण जे इन्कम आहे ते आहे पन्नास ओके आणि त्याची बचत किती आहे सत्तावीस तर बचत आपल्याला माहिती आहे बचत किती आहे आठ हजार शंभर ओके आठ हजार शंभर ही त्याची बचत आहे आणि पूर्ण आपल्याला काढायचं आहे ओके आठ हजार शंभर म्हणजे सत्तावीस तर आठ हजार शंभर भागिले करायचं सत्तावीस ओके तर याचा जो भाग दिला आपण सत्तावीस एका सत्तावीस सत्तावीस दोन्ही चौपन्न सत्तावीस तिरिक एक्क्याऐंशी तर तीनशेचा डाक जातो एक युनिट म्हणजे तीनशे तर पन्नास युनिट म्हणजे किती पन्नास गुणला तीनशे ओके तर हे इझी ट्रिकने तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता डायरेक्टली तुमचं अॅन्सर किती आलं पंधराशे अॅन्सर आला ओके परत एकदा समजून सांगतो बघा पंचवीस टक्के म्हणजे आपण पाहिलं चार्ट लक्षात ठेवा वन बाय फोर वीस टक्के म्हणजे वन बाय फायू्ह दहा टक्के म्हणजे वन बाय टेन याचा आपण जे याच्यामध्ये शिल्लक हे झालं आपलं इनिशियल जे दिलं आहे आपल्याला आणि त्याच्यातलं शिल्लक किती राहिलं फोर बाय थ्री फायू बाय फोर टेन इस टू नाईन ओके ह्याच्यातलं जे कॉमन कॉमन आहे ते कट करायचं आणि डायरेक्टली सरळ मल्टिप्लाय करायचं पाच गुणला दहा पन्नास नऊ तरी सत्तावीस ओके तर पूर्ण जी रक्कम आहे त्याचं पूर्ण उत्पन्न म्हणजे पन्नास आणि बचत किती आहे सत्तावीस तर सत्तावीस त्याची बचत आहे बचत आपल्याला दिलेली आहे किती आठ हजार शंभर रुपये आठ हजार शंभर भागिले जर आपण सत्तावीस केलं तर आपल्याला एका युनिटची किंमत मिळते तीनशे आणि तीनशे गुणला जर पन्नास केलं तर त्याचं आपल्याला एकूण उत्पन्न मिळून जातं तर अशा पद्धतीनं हे आहे तर अशा पद्धतीने मी कुठला पण प्रॉब्लेम आता सॉल्व्ह करू शकाल ओके तर हे काही प्रॉब्लेम आपण या लेक्चरमध्ये बघितले अजून याचा एखादा भाग मी तुम्हाला अवेलेबल करून देईल त्याच्यामध्ये सुद्धा पाच सात प्रॉब्लेम आपण डिस्कन घेऊ याच्यापेक्षा थोड्या हार्ड लेवलवर जर तुम्हाला पाहिजे असेल तसं तुम्ही तर कमेंट करा सो थँक्स फॉर वॉचिंग लाईक करायला विसरू नका तुम्ही जास्तीत जास्त लाईक करा म्हणजे अजून चांगले लेक्चर आपल्यासाठी उपलब्ध होतील सो धन्यवाद जय हिंद जय भारत